Դարևը սույն թվականի մարդի երեկին, երբ Հայաստանում գրանցվել էր կորոնավիրուսի առաջին դեպքը, Եվրոպայի Հայկակալ Միությունների Ֆորումի նախագա դոկտոր Աշոտ Գրիգորյանը նամակով դիմեց Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետին եւ Առողջապահության նախարարին առաջարկելով իրոքնությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Առաջարկությունը վերաբերում էր Ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցիչների եւ ռազմաբազաների անձնակազմի անվտանգությունն ապահովող աշխարի խոշորագույն եւ արհեստավար մասնագիտացված Ամերիկյան կազմակերպությունների կողմից անվճար օգնությանը Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Այս ձեր հայտարարության Հայաստանում մարդու 1-ին գրանցվել է կորոնավիրուսի դեպք, որի շուրջ հայտնում եմ իմ խիստ անհանգստությունը եւ առաջարկում եմ կարևոր օգնություն։ Մենք ունենք կապ համաշխարհային կարևորագույն կազմակերպությունների հետ, որոնք զբաղվում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ուղղությամբ տարվող մասնագիտական բարձր մակարդակով աշխատանքների կազմակերպմամբ։ Կարծում ենք, որ դրա կարիքը Հայաստանում կա քանզի դիտելով Իրանից Հայաստան ժամանած քաղաքացիների դիմավորումը, ձեր մասնագիտական խմբերի կողմից հասկացանք, որ օգնության մեծ անհրաժեշտություն կա, հուսանք, որ ասվածի լրջությունը կնկալվի, սпасում ենք ձեր արակ արձագանքին։ Առողջապահության նախարարությունից ստացվեց նամակի պատասխան, որտեղ նշվում էր, որ չկա օգնության կարիք։ Սակայն ընդհանրապես է դիտելով առողջապահության նախարարի կազմակերպած արտերկրից ժամանած կորոնավիրուսով կայսկացյալ հիվանդների դիմավորման հայտարարակ տեսանյութը, որտեղ նախարարության ալմորակայնի արտակինով ու վիրաբուժական դիմակով պաշտպանված ներկայացուցիչը կայսկացյալ վարակվածներին տաքսիներով ուղարկում էր տուն վարակելու այլոց, ցարձ էր դառնում, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը չէր իրականացվում պատճառ մակարդակով։ Այս հավալի ու զավեշտալի իրականության պայմաններում մերժված Եվրոպայից եւ Ամերիկայից տրված բացառի կարժեքավոր մեր առաջարկը մի բարձ պատճառով գործածին վարչապետի անձնական ամբիցիաները։ Հավելենք, որ Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի նախագահը ստանալով մերժում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից չնահանջեց իր մտադրությունից եւ դիմելով Եվրոպայի Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների բոլոր հայկական կազմակերպություններին առաջարկեց կոորդինացնել Հայաստան առակվող դեղամիջոցների եւ բժշկական սարքավորումների խմբաքանակները Հայաստանի բնակչությունը կորոնավիրուսի արհավիքից փրկելու համար։ Ես այսօր դիմում եմ մեր արտերկրի հայկական կազմակերպություններին իդեմս Միացյալ Նահանգներում Ամերիկայի հայերի միությանը հայ օկնության միությանը հայդատի հանձնախմբերին եւ այլ կազմակերպություններին ինչպես նաեւ ռուսաստանի հայերի միությանը ռուսաստանի գործարարների ակումբին եւ գործող տարբեր կազմակերպություններին եվրոպայի հայկական կազմակերպություններին կոչով համախմբվել մեր երկրին այս արհավերքային պահին օկնություն ցուցաբերելու հարցի շուրջ մենք առաջարկում ենք ստեղծել հայաստանին անհապաղ օկնություն ցուցաբերելու համար շտաբ որտեղ պետք է արտադիր ներգրավեցնեն են նաև հայաստանի կառավարության ղեկավարները Այդ գործընթացը կազմակերպելու նպատակով դոկտոր Գրիգորյանը կրկին նամակով դիմեց Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետին սակայն նամակը մնաց անպատասխան Հարգելի պարոն Վարչապետ կրկին դիմում ենք ձեզ պահանջով հնկալի երկրի համախիստ կարևոր մեր առաջարկը եւ անտեսելով անձնական ամբիցիաներն ու դրանով թելադրված ներքահակական ներիգները լսել երկիր նորհասական վիճակից հանելու առողջ եւ տրամաբանված մեր առաջարկությունները մենք ի վիճակի ենք արդերկրից առավելագույն արագությամբ ուղարկել առաջին անհրաժեշտության բժշկական սարքավորումներ եւ դեղամիջոցներ որոնք պատրաստել ենք եհեմֆոն օկնությունը կոորդինացնելու միտումով դիմել է ամնայի ռդի եւ եմի բոլոր հայկական կազմակերպությունների եւ արդեն պատրաստ է առաքեր շուրջ 2.1 միլիոն դոլարի օկնություն անհրաժեշտ է ձեզ հետ եւս կոորդինացնել օկնության հարակման գործընթացը որ հիշեցնենք որ հայաստանում հունիսի 2-ի դրությամբ գրանցվել է կորոնավիրուսի 10098 դեպք եւ 158 մա համեմատելու համար նշենք որ Սլովակիայում առայսօր գրանցվել է կորոնավիրուսի 1522 դեպք եւ ընդհանրապես 28 մա շուրջ 5.5 միլիոն բնակչության պարագայում Սլովակիան դեռևս փետրվարի վերջից սկսել է լուրջ միջոցառումներ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցում սկսվեց խիստ հսկողություն սահմաններին մարտի 9-ից վիրուսի առաջին դեպքը հայտնաբերվելու հետևանքով փակվեցին անխտիր բոլոր ուսումնական հաստատությունները, արգելվեցին բոլոր մասական միջոցառումները, փակվեցին թանգարանները, պատկերասրահները եւ այլ կառույցներ։ Այսօր Սլովակիան, որը գրեթե հաղթահարել է կորոնավիրուսը, բացել է իր սահմանները հարևանների հետ, երկիրը վերադարձել է բնականոն կյանքին։ Միեմյուն ժամանակ Հայաստանում, որը գտնվում էր աշխարհում կորոնավիրուսի ամենավտանգավոր կենտրոնից մեկի, Իրանի հարևանությամբ, վիրուսի դեմ կատաղի պայքար սկսելու փոխարեն, մարտիկ վարչապետի գլխավորությամբ մասնակցում էին հանրահավակների։ 
Նա անտեսելով բոլոր խորուրդները մատների առանքով նայեց վիրուսի խնդրին և հանուն սեփական շահի մարդկանց վտանգի ենթարկեց։ Նախաձերնեց ապորինի հանրակվե և կարոս։ Սա վիրուսա, գրիպի նման վիրուսա, ոչ մեկ չի ասում այդ վիրուսը հաճելի, բայց ավելոտ խուճապ պետ չտարած է։ Կորոնավիրուսներին իր առիվ հատիկ հատիկ պինց հետո հանելու էին, տնական հարաղով բան անենք, դեզինպեկցիան անենք։ Որպես հավելուն նշենք, որ մեր ունեցած տեղեկություններով վրաստանի կարավարությունը հաշվի առնելով Հայաստանում կորոնավիրուսի աճող բարձ հրտանպերը կնարկում է միջև տարևերջ Հայաստանի այդ սահմանը պակելու հարցը։ Այսքանից հետո տեսնելով Հայաստանում վարակվածների ու մահերի օրեցոր աճող թվերը ցավ են կապրում, որ չնայած մեր հսկայական ջանքերի ու ցանկություններին Հայաստանի հարաբերության կառավարության անդամների անձնական ամբիցիաները վեր դասվեցին Հայաստանի կայունության ու հայ ժողովրդի առողջության շահերից։ Մեր բոլոր ձգտումները ձեռք մեկնելու երկրին ու բնակչությանը իջիկ դարձան վարչապետի ցանկությամբ եւ մնացին անկատար։